приветствую вас на своем канале. Здесь мы погружаемся в мир Древнего Египта. Сейчас мы посетим две небольшие пирамиды эпохи Древнего Царства, которые находятся недалеко от города Луксор. В Древнем Египте, помимо огромных пирамид, и о них многие знают, существуют и поменьше, которые не были погребениями кого-либо. На данный момент известны семь таких пирамид. Они были частью одной строительной программы и построены при правлении царей Хуни и Снуфру в Древнем Царстве в период Третьей и Четвертой династии. Об этих пирамидах мало кто знает, они небольшие и находятся в очень плачевном состоянии. Примерно их размеры – основание около 20-30 метров и высота около 5 метров, без внутренних помещений и коридоров. Такие провинциальные пирамиды, вероятно, могли иметь самые разные цели. Например, упрочить власть правителя, выполнять роль пограничных стел, символизировать единство обеих земель, быть местной царской резиденцией, кинотафами царей и их цариц, а также влиять на установление и расширение культов богов и даже быть предшественницами пирамид спутниц. Когда у меня наметилась поездка в Луксор, то в планы я поставил посмотреть четыре пирамиды, так как они находились именно в этом регионе. Но в реальности получилось посетить только две из них. В Египте не так все просто, когда ездишь сам. Существуют трассы, по которым туристам самостоятельно ездить нельзя или не рекомендовано, так как считается, что для них это опасно, и таксисты отказываются от таких поездок. Все культовые пирамиды расположены на западном берегу Нила, недалеко от таких трасс. А рано утром мы с Сашей Соколовым и Николаем Васютиным выехали на такси из Луксора и направились по навигатору к первой нашей пирамиде. По пути посмотрели местные мастерские, как изготавливают кувшины и прочую посуду для местных. Вернулись трассы и по проселочным дорогам подъехали к пирамиде Накада Омбас Нут. Пирамида Накада ничем не огорожена, находится среди крестьянских угодий и поселения. И не сразу понятно, что это останки небольшой пирамиды. Удивительно, как ее вообще полностью не растащили. Сложена она из небольших грубоватых каменных блоков на строительном растворе. Само место здесь Накада культовое. Археологические расходки в Накаде привели ко множественным находкам эпохи Неолита, которые разделяются на три культуры – Амрадская, Герзейская и Симонийская. Последняя предшествует династическому периоду египетских царей. Первые раскопки пирамиды были начаты в 1895 году известными британскими археологами Флиндерсом Питри и Джеймсом Эдвардом Квидолом во время масштабных археологических работ, проводимых в Накаде. Накада Омба Снупт – единственная пирамида, построенная на территории до династического некрополя. В центре имеется яма, которая проходит через слой гравия и упирается в песок. Очевидно, что это яма – работа древних расхитителей местных гробниц, искавших несметные сокровища. Египетский археолог и египтолог профессор Набиль Селим воссоздал на основании схем Флиндерса Питри и своих исследований схему, предполагающую первоначальный вид пирамиды Накады. Вторая пирамида, которая называется Синки, находится на окраине сельскохозяйственных угодий в пяти километрах, не доезжая священных мест Абидоса, где находятся храмы Сети I и Рамзеса II, Ассирион, Умалькап и Шунет эль Зибиб. Пирамида Синки сохранилась у лучшей пирамиды в Нагаде. С четырех сторон строения мы видим остатки пандусов из сердцевого кирпича. 
блоки строения грубы и на строительном растворе. Здесь, по крайней мере, сразу видно, что это руины не просто какого-то строения, а пирамиды. Пока мы ее осматривали, сбежалась молодежь и детвора, и все не хотели с нами фотографироваться, причем в наших очках и с нашими фотокамерами. Пирамида была открыта в конце 19 века, и ее исследовали и позже описали Эдвин Уилбор и Флиндерс Питри. В 70-х годах ее более подробно изучил Набиль Селин. Эти найденные разрушенные сооружения были классифицированы египтологами как малые ступенчатые пирамиды. Из-за проблем с ограничением провоза туристов по некоторым трассам мы не смогли посмотреть две другие пирамиды, которые находятся недалеко от города Этфо. Ощущения от увиденного противоречивые. Ты понимаешь, что это творение рук царей Древнего Царства, которые решили построить провинциальные пирамиды по всему Египту для укрепления власти или для распространения культов. Но когда смотришь на руины, почти груды камней и становится еще сложнее понять, что же на самом деле могло тут происходить тысячи лет назад. Что двигало и чем руководствовались древние зодчи, что хотел царь и достиг ли он желаемого. А ведь это уже эпоха пирамид. Пройдет еще немного времени, и высь поднимутся пирамиды Дахшура и Гизы, затмив своей грандиозностью все творения древнего мира. Подписывайтесь на мой канал, погружайтесь в мир древнего Египта. До встречи! Yeah. <laughs>